Hey guys, it's me again, Mary, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I am going to share with you on how I passed my B1 German exam. So if you're interested, please keep on watching. <laughs> Hindi ko alam kung saan ako magsisimula or saan pa ako dapat ano. Naguguluhan ako. Pero anyway, siguro ipapakita ko muna sa inyo yung B1. Um, quick information, nag-exam ako noong October ng katapusan, just this year. Um, um, ano ba? Um, palagi akong nag-re-research sa YouTube or ano, naguguluhan ako kasi may mga iba na may B1 certificate pero yung naka-state is Azuzu Vandera. Hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba ng certificate ko pero sa TELC pa rin naman siya. So, anyway, without further ado kasi siya, na-receive ko to noong Friday. Wala ko nun kasi um, may seminar ko sa FSJ ko so, yung jowa ko ang nag-open. So, yeah. So, ano to siya sa Nag-take ako ng exam sa Bildung Santum, also in Bildung's campus Nandberg. So, Nandberg. And that's uh, sugar. So, ito yun siya po. So as for me, I need to take B1 exam because I will be doing Ausbildung next year. So yes, um, I'm very sure because I have a contract and tudo, <laughs> I'm very happy. And with that, um, nagtake ako ng exam no ong October 31 pa ulit ulit ko nang sinasabi. But yes, and then so sa mga nakakakalam. <laughs> Um, nakapunta ako dito sa Germany noong August 2021 and that time A1 certificate lang. Also, ang level ng German ko, like basic lang talaga. Like, hindi pa ako, hindi pa ako nakakapagsalita ng German that time. So, pag gusto mo dito na mag-stay mag ng matagal or may plan ka na mag-study dito, you need to have B1 at least. Like, you need to speak German here. So, May mga, um, I don't know, firma or um, offices like nagkahanap sila ng P2 which is kailangan fluent ka talaga magsalita. Pero that, um, pero ngayon B1 pa lang yung nasa akin. And then now I'm currently in B2. I'm studying B2 every night. So it's a lot of work. After my work, I have to study again. So it's very exhausted for me. But then... Anyway, it's okay para sa future lang. So last year, nakapunta ako dito sa Germany. And with that, I had to en enroll myself sa German school here. So ayun, nag-attend ako. nag ako from September until July this year. And then August, na-stop siya kasi ano na siya. Parang holiday na, wala nang ano. Bakasyon na ng mga bata. And then that time, mm, ano din, like nag vacation din kami, nagbisita ko sa auntie ko sa Australia or basta. And then, by September, start na din ang trabaho ko as FSJ. So, medyo busy this na rin. And then, plan ko sana na mag-exam September kaso wala nang slot. Like, fully, ano na siya, fully book na. So, I decided na mag-exam sa October na lang. Sa katapusan ng October. So, ayun, nag-exam ako sa katapusan sa na October ko balik balik yung sinabi ko and then pero bago ako nag-exam in-enroll ko muna yung sarili ko sa P1 po barat like P1 preparation I did a video for it. na kumawa ko ng video ng ano ng a day in my life and pinakita ko sa inyo kung ano yung school that I think I will link that so you just have to see it and then so ipapakita ko sa inyo yung ano ba yun siya yung proof mo uh, kung kasi kung a-attend ka ng B1 preparation kailangan kailangan na may ganito ka and then with that um, sa exam kasi there are four tile ano ba yung tile um, um, exams are divided into 
four parts. So, um, Huren, also Huren is, um, I don't know that. Correct me if I'm wrong, but yung Huren is, ano siya, is yung listening skills mo. Uh, kung magaling ka sa, yung may ipiplay na audio, tapos makikinig ka. So, yun yun siya. Tapos, the second part is a uh, listening. A reading skills and then the third part is schreiben like writing skills and the fourth part is a Russian like uh, speaking so sa listen first in is my tatlong part siya, which is sakita ko sa inyo pe, para may clue kayo pag malapit na yung exam niya. so sa li as a listen first in file lines can to siya Ito yung mga um, possible uh, answers. And then here are the questions. Like, piliin nyo, like dito sa um, number one, dapat piliin mo yung tamang sagot na you think is okay siya dito. Kailangan na mas maintindihan mo yung pinabasa mo kasi parang mahirap pag hindi mo siya maintindihan. So yes. And then one and two until five. So sa part two naman ng listen first din is text siya na kailangan mo to siyang basahin at dapat intindihin mo din. And then as much as possible um, highlights the possible question like, like what I did here. And then here are the questions. Para sa akin madali lang tong ganito siya kasi and then the questions and you think pag na, after nyo na siyang nabasa direct question na kayo para ano hindi siya um para less time ba na liso dun magmagis sa Tagalog you know, okay? so mo lang siya so from 6 until 10 yung question niya sa listen first yan sa listen first yan tile dry as of as in yet still tile dry and then uh, Sa, feel ko ito yung favorite ko na ano, na exam kasi, kasi ano lang siya marami ka kasing choices na pag, mapagpipilian dito and then here are the questions ano lang siya, parang hanapin mo lang yung tama, which is you think na ano siya dito na match sila tong exam ko be is shriple, ah oh, sorry, ano ba um, Shrifle siya proofong siya, so as a reason verstehen, Sprachbausteine, also proof verstehen, und dann Shrifle siya ausdruck, so ito yun siya, yun yung mm, parts ng exam sa B1 ko. So, also sa, 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 sa Sprachbausteine Teil 1 is more on grammatic siya, like fill out the blanks. So, feel ko kaya nyo to. Like, medyo mahirap lang yung grammatic, pero sa gintong mga ano, madali lang to sa akin. Ewan sa inyo, pero I'm sure matali nyo dito kayo. So, yes. Pero yung during exam ko na, ay mamaya ko nasabihin yun. Para, para. Etong ano muna, sasabihin ko muna kung ano yung ano, paano yung format ng exam. And then, sa Sprachbaustein Sprachbaustein at halt zwei is ano siya. Fill out the blanks pa rin siya. And then, here are the possible answers. Kailangan na more on grammatic lang siya. Ito. So, ganito lang yun siya. Para sa part ko nahirapan ako nito, ewan ko. May pagka, ano, bugo. Charot. <laughs> Pero, honestly, nag, nahirapan sa. So, ito yung format, pe, pag mag exam ka na. Like, ito yung, ano, dito mo, ilalagay yung mga answers mo. And then, bali, may book ka din na doon. Um, pwede mo sulatan yung, like, scratch paper mo. So, sa listen first din is from 1 until 10 siya. And then, ano lang na siya, ha? Like, um, tile 1, tile 2, tile 3. And then, so, Sprachbaustein is 21 until 40 siya. So, maraming mga points na, maraming siyang points na 
possible na mapasamutan ka siya. So, yung last part ng ano ba to? Ng Shriplisha Proofung is yung uh, Shriplisha Outstroke. So, dito is gagawa kayo ng letter. And then, yung para sa akin, ano lang siya, easy lang. Easy lang siya kasi informal yung letter na ginawa ko that time. Feel ko kapag formal siya, parang mahirap siya. Ewan ko lang, mas madali sa akin yung mga informal. So, dito naman is, so, pagtapos na na-exam yung lesson first day and finish, triple siya, austro, proceed na kayo niyan sa monthly siya, probong. That means yung contact up namin, like yung first tell ng, search first tell and like, um, kailangan mo tanong, tanong yung partner mo na ano ba ang common si basista nama uda basista ng hubis un so what so much nung mga information lang ng partner mo tanongin mo siya as much as possible and then another part is kishpresh yuba ang tema as it has been dated um like may marireceive ka ng tema, hindi siya picture pala. I was expecting na picture yung marireceive ko. Pero ano pala siya, tema. Like kailangan mo um, basahin una siya, pre, basahin mo yung tema. And then sabihin mo, um, aso zumbay, zumbay siya. Um, aso das tema is iba uh, smartphone in the shule. Also Matthias hat also Matthias ist 31 Jahre alt und äh, komme aus Österreich und dann ja ich introduce mu lang yung kung ano yung pinagsasabi ni Matthias dun sa tema na yon and then kailangan mo din sabihin yung mine or mo like your your opinion zum Beispiel um, in meiner Meinung es ist wirklich okay wenn wir eine Smartphone in der Schule nutzen so kailangan parang debate and then the last part of the exam is yung gemeinsam eine Aufgabe lösen or what we call gemeinsam planen so dito is napaka easy lang like we just talk about um, planen like um Um, zum Beispiel, es magkikita kayo sa restaurant, tapos kailangan mong sabihin anong time tayo magkikita, saan tayo magkikita, um, mm, kailangan ko ba magdala ng um, flower or chocolates, basta uh, as, as much as possible sa partner mo, kasi the more you ask, the more potent you are. So actually, yun lang yung flow ng exam, maanas yung mahirap siya sa part ko. Um, siguro sa speaking, ano ako, siguro, I would say, um, hindi ko witness yung speaking kasi, um, like, I always speak German naman sa trabaho ko, even sa jowa ko, so, I'm very confident sa speaking ko. The problem is that is yung, tawag na to, is yung Sprachbausteine. And then, hun, I would say, okay lang ng hun ko. Pero kasi nakaupo ako nun that time sa harapan. And then, feel ko is basag yung audio. Hindi ko alam or siguro may mali sa tayo ko. Pero ewan ko. And then, ano pa ba? Ano pa ba? Mm, nahirapan ako sa Sprachbosch tayo kasi more on grammatic siya. And then, I just feel like <laughs> na buguan ko sa kung sabile. Pero yes, it's just so fast. It happened so fast. Kasi ewan ang dali lang ng oras that time. And then yo, yeah, I think um um things to bring before your exam is you need to bring your ausweis and then yung unmelted papier. Kasi kailangan mo nipakita kung ano. Kung, regis kung register ka ba dito sa exam. And then, nagdala din ako ng pencil, eraser, sharpener. Pero, kinonfiscate nila kasi meron naman sila. Like, sila na mismo ang nag-provide ng mga pa pa 
uh, I mean, ng paper, ano na yun, <laughs> ng mga papel or sharpener eraser. So, ayun na. So, during my exam that time sa October 31 ba yata, ayun siya. Um, yung oras ng exam namin is nasa mga 9.30, I think. And then, ayun na, pinaupo kami. Lahat na, nakaupo. And then, uh, by alphabetic alphabetically kasi, kasi siya like sa akin alaan so A so una nasa harapan ako nakaupo and then like bibigyan kayo ng papel niyan and then yung papel like sa akin number 2 ako so yung partner ko is number 1 so yung 1 and 2 is partner sila sa suppression yun yun siya and then by 9.30 start ng exam and then by 11.30 um tapos ng exam and then break and then by as it writes in uh, like 1 p.m. Uh, balik na naman kasi uh, sa tawag nito sa monthly siya proofing sa expression na ano yun siya and yeah mahirap I would say kinabahan ako ng masyado kasi I was thinking na uh, hala paano pag hindi ko na pasasayang naman yung pera ang mahal mahal pa naman pero yes at the end I was able to pass it although uh, nahirapan ako sa grammatic and then in terms of speaking naman um i was expecting na lahik siya like iba siya kasi i thought um, um sa speaking like si first talent kailangan pala na hindi lang ikaw lang mismo yung nagsasalita kailangan mo tanungin din yung yung partner mo dapat ano siya like as a Mm, Fiesta Nama Bita, Ulta Boha Kamenzi, um, Parom Hasu B1 Skelen, Boha Sudan Deutsch Skelen, Ulta So, and then, Ano Baba, Wuvonen C. So, those are just a simple question na pwede mong itanong sa partner mo. So, just be prepared about that. And then, yeah, it happened na nastop ako ng, um, lirar na ng teacher kasi mali siya. Kailangan pala tanungin mo yung partner mo. So, as much as possible, pag ikaw ay naging exam, uh, ask your partner, like, alternate kayo. And then, sa gimain sa plana na, it's a uh, kishpresh po ba ang tema? Medyo na mental block ako, pero na-deliver ko naman siya ng maayos. Like, nasagutan ko naman siya and then same with my partner then kasi pag sa expression ba kailangan mo kilalanin yung kung sino yung magiging partner mo so para easy na lang yung environment pa like hindi walang awkward na maganap so as much as possible uh, communicate sa isa at isa kasi yun yung importante so about naman sa ang tawag nito sa kimain sa plan um, tinanong ko yung partner ko kung okay ba kung na kung naintindihan niya ba, sabi niya medyo nahirapan siya. So, sabi ko na lang sa kanya na, okay, ganito na lang. Magsasalita ka kapag itat may itatanong ako sa'yo. Like, tinulungan ko din naman siya kasi mahirap na pag hindi kami nakasagot sa 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 mismong exam. Like, mahirap siya. So, ayun. So far, na deliver namin ng maayos. Although, may mga parts na hindi namin na-mention. Like, um, ewan. Basta hindi namin lahat na-mention ng lahat ng question kasi ang bilis ng oras. Sabi ko, eh, baka this was so schnell. Habi siya siya kita. You know? And then, yo. Ano pa ba? Um, I think yun lang yun. So, ang waiting time naman ng certificate, like, na, kung kailan mo marireceive yung certificate mo is six weeks siya. Kailangan mo maghintay ng six weeks. So, matagal. So, frustrating yung waiting time. Like, na stress ako. What if? Ang daming mga what if sa sa, sa thoughts ko. And then, yeah, in the end, napas ako siya. And then, I'm very contented sa sa ano ko, sa score ko. So, I think that's all. Um, ano ba yung tips na may bibigay ko sa inyo? Um, if you are planning to take the INS, um, siguro ang advice na magigave ko is study as much as you can know your weakness um, focus kung saan ka mahina like like sa akin siguro mahina ako sa shrive and especially sa formal informal 
easy siya sa akin. Pero pag formal na, nahihirapan ako. And then, siguro, ano lang, pag sa hula naman, siguro mag-practice ka na mag-practice. Uh, there are many examples sa YouTube. And then, kung mag- um, don't study na yung naka-airphone ka, especially sa hulan, kasi baka ma ano ka, mahirapan ka. So, study as much as you can uh, discipline yourself, kung ano yung pinagkagawa ko sa sarili ko. Kasi mahirap siya sa part ko, like I'm working, and then studying, tapos may klase pa sa gabi, like parang pagod na. Tapos, sabay, may klase ako two times a week, and then may klase naman ako isang araw sa PN, sa preparation ko. So, parang napaka, ano nun, exhausting siya sa part ko. Pero, okay lang. I mean, worth it naman siya. Napasa ko siya sa end. And then, now, I'm focusing sa B2 ko. I'm not sure if I'm ready to take B2. Kasi, feel ko, ano na to eh. Um, ito, feel ko mahirap na to siya sa part ko. Kasi, hindi ko alam. Kasi, ang dami kong naririnig na kapag nag-take ka ng B2, karamihan sa kanila fail. So, parang sa part ko ay parang na ano, step back ako. And then, siguro sa ano ko, I would take my time, improve my German language, talk to my colleagues, and with my jowa, and my cousin. Yeah, but sometimes the problem with me is I always speak English then. So, especially sa jowa ko, and I always speak German sa work. But anyway, dami ko lang na chika. I hope this video is nakatulong sa inyo. If you guys have some question, please comment below. I would be very happy to help. And kung may hindi kayo naintindihan, just comment or you can also contact me in my Facebook or and Instagram. Sorry. And uh, yeah, I think the best thing you can do, comment kasi lahat naman yung mga question nyo, I'm very happy to answer it. And yes, I think that's all and I hope this video is nakatulong pabalik-balik yung words ko and then yeah, anyway sa sa malapit na mag-exam dyan ng B1, ich drupe dir die Daumen. Kaya nyo yan think positive and pray and I think that's all and I'll see you in my next video. Cheers!